আমার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্বকালীন সময়ে আমি কোনো দুর্নীতি করেছি কিনা কারণ আমি বারবার একটা কথা বলি আমি মন্ত্রিত্ব মন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিলাম আমার জাতির কাছে জব দিতে আছে এখান থেকে কোনোভাবে আমি এটাকে আমি কোনোভাবে বাইপাস করতে পারবো ইয়েস আই এম অ্যাকাউন্টেবল টু দি নেশন টু দি কান্ট্রি অ্যান্ড আই মাস্ট ক্লারিফাই মাই সেলফ এই ব্যাপারে কোনো ছার দেওয়া যাবে না আমি খুশি হয়েছি আমি খুশি হতাম যদি একটা কমিটি করা হয় একটা হাই পাওয়ার কমিটি কমিটিটা একটা সুশীল সমাজের একজন লোক দিয়ে সাংবাদিকদের থেকে একজন লোক দিয়ে এবং সরকারের ঊর্ধ্বতন একজন কর্তৃত্ব পক্ষ দিয়ে যদি একটা হাই পাওয়ার কমিটি করা হয় কমিটিতে একটা টিওয়ার সেট করে ওনারা কী ব্যবহার করবে আমি জানি না আমার মন্ত্রী থাকে পাঁচ বছর আমি ফুল মন্ত্রী ছিলাম আর আর পাঁচ বছর ছিলাম যদিও আমি চার্জ দিয়েছিলাম আমি প্রতিমন্ত্রী বাট অফকোর্স আমার ভূমিকা তো ওগানো ছিল তো আমার দশ বছরের আমার মন্ত্রিত্বকালীন পিরিয়ডে আমি কি করেছি না করেছি মন্ত্রণালয়ে এটা সারফেস করা হোক এবং এটা আমার জন্য কিন্তু খুব কমফোর্টেবল হবে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি ইনশাল্লাহ আমার এই তদন্ত কমিটি যদি আমি এত বড় চ্যালেঞ্জে যাব না এক টাকার দুর্নীতি পাই আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের এই প্রেস কনফারেন্সে আমি এম ভিত থেকে রিজাইন দিব ভীষণ এসে নিয়ে এলো মানি ব্যাক গ্যারান্টি অফার এক মাস ব্যবহার করে সন্তুষ্ট না হলে সম্পূর্ণ টাকা ফেরত এম পি থেকে আমি রিজাইন দিব যদি আমার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর কারণে সময় যদি এক টাকার দুর্নীতি পাই আমি কথা দিচ্ছি আপনাদেরকে আমি মন্ত্রী থেকে রিজাইন দিব আই এম ভেরি ক্লিন ম্যান খুব সিনসিয়ারলি অনেস্টলি কাজ করে হ্যাঁ আমার একটা বদভ্যাস আছে আমি যেটা করে খুব অ্যাগ্রেসিভলি করি ডিপে যাই অ্যাগ্রেসিভলি করি আমি সেটা ব্যবসা বলেন সেটা মন্ত্রিত্ব বলেন সেটা দেয় আমি কীভাবে মন্ত্রিত্ব চালাচ্ছি আপনার কাছে একটা স্ট্যাগনেন্ট মিনিস্ট্রি একটা ডিস মানে একটা ব্যাড ইমেজ যেটাকে আমি আই হ্যাভ টেকেন দিস ইন টু এট ভেরি ডিফারেন্ট হাইট আজকে বাংলাদেশ গর্ব করতে পারবে এই মন্ত্রণালয়ে অ্যাওয়ার্ড উইনিং জাতিসংঘ পুরস্কার পেয়া পাওয়া আমার মন্ত্রণালয় ঠিক এই কী জিনিস করোনা তো হয়েছে ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম করোনা আর আসবেন আমরা আমাদের আমাদের জেনারেশন আমি আমাদের নেক্সট জেনারেশন কিন্তু আর করোনা পাবে না সো ওয়ান টাইম লাইফ টাইম অপরচুনিটি বলে এখন এটা হাউ ইউ ডু ইট হাউ ইউ এসেস ইট দিস ইজ ইউর কল হাউ ইউ এসেস ইট আপনি যদি মনে হয় আমি আমি এটা আমি অ্যাগ্রেসিভ আমি রিস্ক নিব আই এম রিস্ক টেকার আই এম এ পারফর্মার আই এম এ কন্ট্রিবিউটার আপনি যেভাবে আমাকে ইয়ে করেন না কেন আই এম এ রিস্ক টেকার আই ডু টেক রিস্ক আই লাভ বিজনেস এটা দিস ইজ মাই অ্যানাদার স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন হ্যাঁ আমি যখন ফিল করব যে হ্যাঁ আমি মনে হয় আমার বাইরে ঠিক আছে আমি এখন দেশে কিছু অফলোড করব আমি আবার কিছু আনবো তো এখন সমস্যা হচ্ছে আমি আবার আনার পর আবার আমার যদি আবার বিদেশে আবার অপরচুনিটি তখন আমার তো ক্যাপিটাল শর্ট হয়ে যাবে আমার তো শুধু ব্যাঙ্গালোরের উপর না আমার তো কিছু ক্যাপিটাল লাগে তো আমার ক্যাপিটালটা আবার শর্ট ফুল হয়ে যাবে ওখানে যদি আবার অপরচুনিটি আসে ওই অপরচুনিটি আবার তখন গ্রেপ করবো কেমনি আমি যদি দেশে নিয়ে আসি হ্যাঁ সময়ে দেখবো আমি সময় যদি মনে করি যে হ্যাঁ সুইটেবল ফর মি আউল ডু ইট না না ওটা 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 হচ্ছে নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশিদের জন্য এনআরবিদের জন্য আমাদের জন্য না ব্যবসায়ীদের জন্য আচ্ছা এনি এটা গেলে একটা আর একটা ইয়েস ব্যবসায়ী হিসেবে আপনি পারেন কি না টেকনিক্যালি বলি হ্যাঁ না কীরকম অফকোর্স আমি পারি না কিন্তু এখন আমি মনে করেন আমার দেশে ব্যবসা দেশে তো আমার ব্যবসা স্ট্যাবলিশ আমার সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আছে অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরি আছে আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে তো এইগুলো তো আছে ইটস বিন দেয়ার ফর এইজেস তো এখন হ্যাঁ আমি টেকনিক্যালি ঠিক হলাম আমার নাম থেকে আমি সরে গেলাম বাট আমি ব্যবসায়ী ঠিক আমি কিন্তু ডিফেক্টও কারণ ভাই এগুলো আমার গড়া জিনিস আমি আমার আমি ইনহেরিট করছি আমার গড়া হ্যাঁ আমি অফিসিয়ালি নাই আনঅফিসিয়ালি আমি আছি বাট প্রবলেম হচ্ছে এখন বিদেশে হ্যাঁ বিদেশে তো একটা ডিফিকাল্ট বিদেশে মনে করেন আমি আমার ছেলেরা তো আন্ডার এইজ কেন আমি আমার ইনহেরিট যেগুলো করেছি আমার যেগুলো ব্যবসা এক্সপ্যান্ড করেছি আমি এগুলো কাকে দিব আমি সরে গেলাম কাকে দিব আমি আর তাছাড়া ওগুলো কিন্তু কোম্পানি ওন করে বিদেশে আর বাংলাদেশে কিছু টেকনিক্যালিটি আছে ওখানে কিন্তু কোম্পানি হচ্ছে মূল ইয়ে মালিক এবং আমরা শেয়ার হোল্ডার আমার অ্যাকচুয়ালি শেয়ার হোল্ডিং যদি হিসাবে আপনার একশো পাউন্ডের মনে হয় এটা এটা কতগুলো স্ট্রাকচার আছে এনিওয়ে তো সেগুলো এখন আমি কাকে দিব আর আমি যেহেতু আমার অনেক লোন আমি ইচ্ছে করলে সরে যেতে পারবো না আমার পার্সোনাল গ্যারান্টি আছে এবং আমাকে দেখে কিন্তু ব্যাংকে টাকা দিচ্ছে আদারওয়াইজ তো বলল যে ঠিক আছে তা এখন আমার এটা তো দীর্ঘদিনের একটা কন্টিনিউয়েশান আমি ধাপ করে এসে আমি সব চলে তাহলে এখন আমার কী অবস্থা হতো আমার বলেন আপনি এখন তো আমি এমপি এখন তো মন্ত্রী নেই তাহলে আমি আমার ব্যবসাতে ফেরত যেতে আমি পাত্তা মার এখন আমার আবার সে শূন্য
আমি মন্ত্রী হিসেবে আমি সরকারি গাড়িও ব্যবহার করি নাই সরকারি বাড়িও ব্যবহার করি নাই এবং আমার যে মন্ত্রী হিসেবে যে স্যালারি আসতো আমি জীবনে এক টাকা টাচ করি নাই ভীষণ সিনি এলো মানি ব্যাক গ্যারান্টি অফার এক মাস ব্যবহার করে সন্তুষ্ট না হলে সম্পূর্ণ টাকা ফেরত স্ট্রেট চ্যারিটিতে চলে যায় আমি নিতেও চাই না বাট বলছে যে এটা যদি নিয়ে দেখা পড়ে যাবে থাকবে আপনি আমি চিন্তা করলাম ঠিক আছে চ্যারিটিতে গেলে অনেক ভালো আই হ্যাভ নেভার টাচ দ্যাট মানি নট এ সিঙ্গেল পেনি আমি এটা বলা উচিত না এগুলো কারণ দান করা এটা বলা উচিত না তারপরে পরিস্থিতির কারণে আমার বলতে হচ্ছে আমি কিন্তু এক টাকা টাচ করি না ওখান থেকে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে যদি দিচ্ছে আমি কেন এগুলোর উপর ডিপেন্ড থাকবো বরং এটা চ্যারিটিতে যাক গা মানুষের উপকার হবে ভাই আসছি দেশকে দিতে আম শুনেন দেশ আমি কি করেছি কি করতে পেরেছি আপনারা দেখেছেন আর আই প্রুভ দ্যাট অ্যাজ এ মিনিস্টার অ্যান্ড আমার এই দেশে অনেক কিছু দেওয়ার আছে করার আছে অভিজ্ঞতা কিন্তু একদিন হয় না মানুষের জীবনে ধাপে 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 অভিজ্ঞতা হয় এটা আল্লাহর রহমত 